به نام خدا ویدیو 13 هم آموزش جاوا هست و در این ویدیو میخوام استفاده از چندی متد رو به صورت همزمان به شما نمایش بدم ابتدا یک پرایویت استرینگ لازم دارم پرایویت استرینگ فرند نیم میذارم اسمش رو این دقت کنید که پرایویت هست یعنی کلاس سینا نمیتونه به متغیر فرند نیم شما دسترسی پیدا کنه حالا من میام یک متد میسازم مجددا نه اینو پابلیک میذارم پابلیک وید ست نیم میذارم اسم این کلاس رو اسم کلاس ست نیم یه استرینگ هم اینجا میدم به اسم نیم فرضا یه استرینگ نیم داریم کلاس رو همانند اون برنامه قبل میسازیم فرند نیم رو مساوی نیم قرار میدم که قرار هست از خارج برنامه به ما توسط پارامتر داده میشه بعد از این من یک پابلیک استرینگ گیت نیم می سازم حالا میام اینجا دقت کنید که اینجا استرینگ هست اینجا وید تفاوت این دوتا در چی هست قرار شد اینکه وید استفاده می کنیم ریترن نداشته باشه ولی این متد باید یک باید یک استرینگ رو در واقع ریترن کنه حالا در ادامه میبینید که ما اینجا یک ریترن فرند نیم فرند نیم یه استرینگ هست که داریم ریترنش میکنیم یعنی خروجی این متد متد گیت نیم میشه فرند نیمی که کاربر اون رو وارد میکنه و در ادامه یه پابلیک واید سینگ داریم که میخواییم توش است رو پرینت کنیم system.out.print میخوام از پرینت اف این بار استفاده کنم که تا حالا استفاده نکردیم دقت کنید که برای پرینت اف دو تا عبارت داریم عبارت اول به این صورت نوشته میشه دقت کنید فرضاً میگم your first friend name was uh, درصد S این درصد S یعنی string یعنی argument دوم ما یا عبارت دوم اینجا string هست حالا من یه اسم برای اینکه این اسم رو از کجا بگیریم این رو به این صورت وارد میکنم get name پرانتز باز رو بسته دقت کنید که این get name name رو از اینجا میگیره یعنی این متد اجرا میشه و خروجی این متد هم friend name friend name میاد به جای این string درصد s اینجا چاپ میشه یعنی در نهایت باید چاپ شه فرضاً your first friend name was اسمی که شما در اون برنامه بعدی که من می نویسم وارد میکنید حالا من به برنامه دوم میرم دقت کنید اسکنر آبجکتش به نام input ساخته شده و یا آبجکت به نام امین آبجکت از ب... کلاس امین مجددا ساختم که امین آبجکت رو مجددا تاکید میکنم هر اسم بخواید میتونین بذارین من برای اینکه یادم نره این آبجکت از کلاس امین ساخته شده اسمش رو به این صورت قرار دادم حالا میام مینویسم system.out.println فرزن enter your first friend name فرزن میام این رو می نویسم و یه استرینگی که حالا میتونه هر اسمی داشته باشه تمپ بهش میدم تا این رو ذخیره کنه اینپوت دات نکست لاین خب اینجا استرینگ تمپ میاد اسم دوست اول این کاربر رو ذخیره میکنه حالا من به خط بعدی میرم میخوام از این متد هایی که اینجا نوشتم استفاده کنم می نویسم امین آبجکت دات اینجا اشتباه غلط املایی داریم امین آبجکت دات حالا اینجا اسم متد رو به عنوان ست نیم میخوایم نیم رو ست کنیم میایم از واژه تمپ استفاده میکنیم چون اینجا اسمش تمپ هست این تمپ اینجا میره ببینید دقت کنید ست نیم تمپ نیمی که به عنوان تمپ ذخیره شده میرزه در داخل ست نیم این 
وید از کلاس امین اجرا میشه این متد ست نیم اجرا میشه در واقع نیم مساوی فرند نیمی قرار میگیره که اینجا پرایویت هست و ما دسترسی بهش نداریم نیم رو حالا هرچی وارد کنید در داخل اون کلاس قرار میگیره و حالا برای این که اون کلاس رو بتونیم به نمایش در بیاریم از امین سینگ استفاده میکنم امین آبجکت دات سین باید بیاد اینجا دقت کنید میاد اینجا این عبارت رو پرینت میگیره در نهایت میره به گت نیم گت نیم میاد اینجا فرند نیم رو چاپ میکنه این در نهایت باید چاپ بشه یور فرست فرند نیم واز حالا هر کسی که شما اسمش رو وارد میکنید من این برنامه رو که داره مین هست ران میکنم همونطور که توقع داشتیم که اینجا زده بودیم اینتر یور فرست فرند نیم خب من فرزن وارد میکنم اولین دوستم فرزن میزنم سجاد همونطوری میبینید your first friend name was سجاد این عبارت رو از اینجا چاپ کرد امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره خدا نگهد